in computing the period of limitation prescribed for any suit the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding whether in a court of first instance or in a court of appeal against the defendant shall be executed where the proceeding is founded upon the same cause of action and is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature in is unable to entertain it in computing the period of limitation prescribed for an appeal application the time during the application has been prosecuting with due diligence and other civil proceeding whether in a court of first instance or in a court of appeal against the same party for the same relief shall be excluded where such proceedings is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it ये ऐसा सेक्शन है जिससे अक्सर वास्ता पड़ता है बाज़ात ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि आपने अपील या सूट कौन सी कोर्ट में दायर करनी है द क्वेश्चन ऑफ जूरिस्डिक्शन इज इन्वॉल्व अगर आपने विद ड्यू डिलीजेंस ये सर्च आउट नहीं किया कि हमारी जूरिस्डिक्शन कौन सी कोर्ट की है तो फिर यू विल हैव टू सफर लेकिन अगर ड्यू डिलीजेंस आपने एक सूट दायर कर दिया या एक अपील दायर कर दिया लेकिन वो कर दिया एक रॉन्ग फोरम में जिसको जूरिस्डिक्शन नहीं थी उसके लिए लॉ ये कहता है कि इफ़ यू हैव फाइल ए सूट इन द रॉन्ग फोरम and the forum had got no jurisdiction and you were diligently filed it to phir jitna waqt aapka us court mein kharch hua hai wo time aapko de diya jayega jab aap dusre forum pe proper pe jayenge wo jab aapke case ko dekhega ki ye time barred hai ya nahi to us period ko exclude kar dega jo aapne wrong forum mein kharch kiya hai yani the time spent during the proceedings in a wrong forum shall be excluded if it is a bona fide mistake lekin agar bona fide hai to phir nahi if it is bona fide then it shall be available to you but if it is not a bona fide mistake then it is not available to you yahan ek nayi surat baaz auqat paida hoti hai ki ek shakhs ne ek appeal dayar ki अभी उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन काफ़ी बाकी है दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन बाकी है कोर्ट उस अपील को एडमिट कर लेती है एडमिट करके जब फाइनल आर्गूमेंट्स दो चार साल के बाद आते हैं तो पता चलता है कि द कोर्ट हैड गॉड नो जूरिस्टिक्शन एंड द कोर्ट रिटर्न्स योर प्लेट कोर्ट रिटर्न्स योर मीमो ऑफ अपील तो फिर आप उसको प्रॉपर फॉरम पे ले जाते हैं प्रॉपर फॉरम ये एतराज करता है कि ना इट इज बार्ड बाई टाइम आपको तो फला डेट तक आना चाहिए था आप नहीं आए आपने दो साल फला कोर्ट में गुजार दिए हैं यू हैव टू सफर फॉर दैट तो क्या इस वन बिना पे पार्टी सफर करेगी द आंसर इज नो क्यों इसकी दो वजुहत है पहली वजह तो यह है कि द कोर्ट हैड टू सी इन इट्स इंसेप्शन वेदर द कोर्ट हैड गॉट द जूरिस्डिक्शन आर नॉट अब अगर कोर्ट ही एडमिट कर रही है आपकी अपील को तो मीनिंग देर बाई द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द कोर्ट हैड द जूरिस्डिक्शन एक तो यह कि इट इज एन एक्ट ऑफ द कोर्ट दूसरी बात यह है कि जब आप कोर्ट में गए आपके पास दस पंद्रह दिन का टाइम और था अगर कोर्ट आपको पहले दिन ही जवाब दे देती कि दिस कोर्ट हैज गॉट नो जूरिस्डिक्शन तो आपको एक्सक्लूजन ऑफ टाइम क्लेम करने की जरूरत नहीं थी वहीं से उठाते दूसरे फॉरम पे चले जाते यू हैड एन एपर टाइम लिहाजा वेन यू हैड द टाइम टू गो टू द प्रॉपर फॉरम एंड ड्यू टू बोना फाइड मिस्टेक यू रिजॉर्टेड टू ए रॉन्ग फॉरम एंड दैट रॉन्ग फॉरम एडोप्टेड यू 
and admit in your appeal for hearing, then the fault does not lie on you. हमने ये देखा कि exclusion of time, condition of time, extension of time, उन्हीं सूरतों में हो रही है. When there is no fault of the party, तो जहाँ जहाँ भी फरीक मजबूरे महज हो, जहाँ जहाँ भी वो माजूर हो, जहाँ जहाँ भी वो disable हो, जहाँ जहाँ भी वो enable हो, जहाँ जहाँ भी उसका fault ना हो, जहाँ जहाँ भी वो bona fide हो, वहाँ वहाँ period को exclude किया जाता है. So the period shall be excluded, which was spent during bona fide proceedings without any fault of your own. कोई नहीं हमने तो वकील कर लिया था वकील साहब को देखना चाहिए था the answer is not correct the negligence of a liar is no excuse liar should be vigilant आपको अपना मुकदमा ऐसे safe hands में देना चाहिए लिहाजा section चौदह दो हजार सात सी एल सी सोलह सौ चौसठ रिटर्न ऑफ मीमो ऑफ अपील ये अथॉरिटीज में आपको इसलिए पढ़ के दे रहा हूँ ताकि हमें इसकी मजीद वजाहत जबानी ना करनी पड़े आप अथॉरिटीज पढ़ लें उनमें और अथॉरिटीज भी आपको मिलेंगी देन आपकी सिचुएशन शैल बी क्लियर एक्सप्लेनेटरी हो जाएगी क्योंकि अगर हम अथॉरिटीज ना दें तो एक एक लफ्स पर हमें ही वक्त जाया खर्च करना पड़ेगा ना So when you have got the authorities, you being an advocate, may go through it and can find out the material proposition therein. The authority is 2007 CLC 1664. Return of memo of appeal by appellate court for lack of pecuniary jurisdiction and for presentation to proper forum. Delay in filing appeal before proper court condonation scope of section 14, Limitation Act 1908 was restricted to the cases where time actually spent before wrong forum in good faith. Incumbent on appellant to present memo memo of appeal before proper court as and when it was returned to them but appellant retained the return memo with them for 76 days. Besides such considerable delay, appellant changed and amended the original memo presented before appellate court. Such amended and fresh drafted memo could not amount to be returned memo for the purpose of Section Chauda Limitation Act. Rather, it would be treated as fresh appeal a limitation will run as provided for filing of fresh appeal. Delay in filing appeal could not be condoned in circumstances. Now, this authority has been told that it is very important. The first thing is that you have to go to the court in court. If you have gone to the wrong forum in bona fide, and that forum will return the forum to your plate, so without loss of time, you have to go to the proper forum. And the other thing is that you have to change your contention in the first court. If you change it, then the meaning of it is thereby that you are not filing the same appeal before the proper forum. You have gone in the proper forum with a different contention. And when the contention is changed, so the law says that you are not filing the returned memo of appeal in the proper form. Rather, those three things are very important in this case. Number one, there should be a bona fide mistake. Number two, the returned memo should be the same while being filed in the proper form. And number three, that should be filed without any wastage of time. If you do these three things, then the returned plate or returned memo of appeal shall be deemed to be within time. And the time spent in the wrong forum shall be excluded. Next hai, section Pandra. Exclusion of time during which proceedings are suspended. 
ये बहुत ही अपनी नौयत का सेक्शन है एक शख्स ने एक डिग्री हासिल कर ली कानून ये कहता है दैट टाइम शेल वन स्टार्ट्स रनिंग नो सब्सिक्वेंट डिजेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू शेल स्टॉप इट डिग्री हासिल कर ली एक्सिक्यूशन के लिए आपका पीरियड शुरू हो गया कोई शख्स जाता है एपिलेट फोरम में वहां से प्रोसीडिंग को स्टे करा लेता है एक्सिक्यूशन की और वहां इतना वक्त खर्च हो जाता है कि आपकी दरखास्त इजरा टाइम बाढ़ जाती है तो फिर क्या हो लॉ ये कहता है कि द टाइम स्पेंट ड्यूरिंग दी ग्रांट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डर शेल बी गिवन टू यू अगर ड्यूरिंग दो प्रोसीडिंग्स आपकी फाइलिंग ऑफ पटिशन को सस्पेंड कर दिया तो जज पर जब तक वो सस्पेंशन ऑर्डर रहेगा आपको लिमिटेशन अवेलेबल रहेगी तो सेक्शन पंद्रह ये कहता है In computing the period of limitation prescribed for any suit or application for the execution of a decree, the institution or execution which has been stayed by injunction or order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. This Dharan ka time exclude kar dega. Exclusion of time. ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स पर रिमेंड सस्पेंडेड इन द प्रोसीडिंग रिमेन सस्पेंडेड तो फिर वो सस्पेंशन वाला टाइम आपको मिल जाएगा यानी यहाँ भी देखें आप कि यहाँ भी फार्ट डज नॉट लाइव विद द पार्टी जहाँ जहाँ आपको कंडोनेशन मिल रही है जहाँ जहाँ एक्सक्लूजन ऑफ टाइम हो रही है जहाँ जहाँ तक एक्सटेंशन ऑफ टाइम हो रही है वहाँ पार्टी की फॉल्ट कहीं नहीं आ रही पार्टी और उसके कौंसल की फॉल्ट ना आने का नतीजा ये है कि ये प्रोविजन आपको मिल रही हैं इफ द पार्टी इज एट फॉल इफ द केस इज नॉट मेड मेड आउट ऑफ द बोनाफाइड मिस्टेक तो फिर नहीं मिलेगी आपको इफ ए पार्टी हैज कमिटेड मेनाफाइड एंड इट वॉज नॉट विद ड्यू डिलीजेंस एंड इट वॉज नॉट बियॉन्ड इट्स कंट्रोल दैन द टाइम शेल नॉट बी ग्रांटेड The time is only granted when it comes within the purview of Section 15. 2009, MLD 1484. Exclusion of time. suspended proceedings terms execution and institution scope term institution has refer reference to suit while execution has reference to decree exclusion of period of continuance of injunction from computation of period prescribed period of limitation as envisaged when section 15 of limitation act cannot be confined to stay of execution of decree only as such the same is equally applicable in cases where suit has been stayed period of continuance of stay has to be excluded if suit or a decree stayed and it is immaterial that stay order was operative between parties to suit or between one of the party एंड स्ट्रेंजर तो इस अथॉरिटी में और बहुत सी अथॉरिटीज भी साइट हुई हैं तो इट शेल सर्व यूर पर्पज एंड इज सफिशेंट टू एक्सप्लेन दैट द पीरियड सस्पेंडेड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शेल बी एक्सक्लूडेड वाइल यू आर ओ कम्प्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 
section 18 relates to the effect of fraud. What should be done if the fraud is committed? Fraud vitiates even the most solemn proceedings. Agar kahi fraud ho gaya hai, kisi ke saath, then he will be entitled to take advantage of section 18. Where a person have a right to institute a suit or make an application has by means of fraud been kept from the knowledge of such a right or of the title on which it is founded. Or where any document necessitates to establish such a right has been fraudulently concealed from him the time limited for instituting a suit or making an application against the person guilty of the fraud and his access is there to allegate any person claiming through him, otherwise they are in good faith and for a valuable consideration, shall be computed from the time when the fraud first became known to the person injuriously affected thereby, or in the case of the concealed document when the first had the means of producing it or compelling its production. But I have a simple matter. If you have a fraud, you can use it. If you have a fraud, you can use it. If you have a fraud, you can use it. If you have a fraud, you can use it. Even the most solemn proceedings, he is entitled to file a suit to challenge the validity of an act, transaction, or a document which is ba allegedly based upon fraud. So time is coming from the date of knowledge of fraud. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو پتا چل گیا کہ میں ساتھ فراد ہو گیا he knows that fraud has been committed اب وہ کہتا ہے کہ مجھے تو فراد کو چیلیج کرنے کے لئے تین سال اویلیبل ہیں وہ دو سال بعد فوت ہو جاتا ہے اب وہ دو سال میں فوت ہو گیا تو کیا اس کے ریپریزنٹیٹیوز کو جہاں پیریٹ تین سال ہے وہ ایک سال ملے گا یا ان کو تین سال ملیں گے اس کوئیسٹن کو ریزولو کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ ریپریزنٹیٹیوز ان انٹرسٹ آف ڈیسیڈ مائنر ہیں یا میجر ہیں اگر وہ مائنر ہیں تو سیکشن سکس اور ایٹ ان کو آویلیبل ہو جائے گا کمبائنڈ ایفیکٹ کے ساتھ اور اگر وہ میجر ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے جنہیں ہمیں تو پتا نہیں تھا وہ تو ہمارے والد کو پتا تھا کیونکہ ٹائم تو سٹارٹ ہو چکا ہے رننگ then he shall be entitled to file a suit within one year only for the time اس کو نہیں ملے گا لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ اس کے پلڈی سیسر کو ہی نہیں پتا چلا فراد کا اگر پڑی سیسر کو فراڈ کا پتہ نہیں چلا اور اس کو پتہ چل گیا تو اس کے علم سے لیمیٹیشن شروع ہو جائے گی تو یہ ہر کیس میں ویری کرتی ہے سیچویشن کہ فراڈ کی بنیاد پر نالیج کو کب کاؤنٹ کیا جائے گا یہ بات تیہ ہے کہ فراڈ کے نالیج سے اس کو تیہ ہونا ہے لیکن جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس کے نالیج سے تیہ ہونا ہے اگر اس کو نالیج تاہیات نہیں ہوا تو اس کے ریپریزنٹیٹیو کے نالج سے ہونا ہے لیکن اگر اسے ڈیوننگ لائف ٹائم پتا چال گیا ہے and he did not challenge the document he did not challenge the transaction he did not challenge any order or act تو پھر اس کے لیگل ایرز کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ٹائم اویل کریں فراڈ کے بارے میں بہت سے اتھارٹیز آپ کو ملیں گی اس کا سکوپ کیا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے یہ کہاں کہاں اپلائی کرتا ہے کہاں کہاں اپلائی نہیں کرتا تو خاص طور پر میں ایک سیکشن کا ذکر کرنا چاہوں گا جہاں یہ اپلائی نہیں کرتا 
और वो है सेक्शन सेवन फोर्टी सेवन ऑफ सी पी सी इनके डिटेल में जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है कि सेक्शन फोर्टी सेवन ये कहता है कि ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द डिग्री होल्डर एंड द जजमेंट डेटर शेल बी डिसाइडेड बाई द एक्सिक्यूटिंग कोर्ट तो वैन ही इज़ गोइंग टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑन सेक्शन फोर्टी सेवन ऑफ द सी पी सी दैन द क्वेश्चन ऑफ नॉलेज इज ए मटीरियल नॉलेज ही मटीरियल नहीं मटीरियल होगा लेकिन इफ ही फाइल एन एप्लीकेशन ऑन सेक्शन बारह दो टू चैलेंज द वेलिडिटी ऑफ द डिग्री दैन ऑफकोर्स दिस सेक्शन विल कम इन टू ऑपरेशन तो ये डिटर्मिन करना होता है कि हाउ फार सेक्शन एटीन इज एप्लीकेबल टू योर केस हाउ फार यू शेल बी गेटिंग बेनिफिट देयर ऑफ अब सेक्शन उन्नीस इफेक्ट ऑफ एक्नोलिजमेंट इन राइटिंग कोई ट्रांजेक्शन आपका हुआ कोई लाइब्रेटी क्रिएट हुई जब वो टाइम बाढ़ हो जाता है दावा तो द राइट इज एक्सटिंग्विश्ड देन ही इज नॉट एंटाइटल टू रिजॉर्ट टू द कोर्ट और जब टाइम एक्सटिंग्विश हो गया देन ही शेल नॉट बी एंटाइटल टू एनी रिलीफ लेकिन सेक्शन 19 उन्होंने बनाया कि इफ देयर इज एन एक्नोलिजमेंट इन राइटिंग तो फिर ये पीरियड एग्जॉस्ट नहीं होगा ही विल गेट एन अदर टाइम तो सेक्शन 19 को जरा देखते हैं वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर ए सूट और एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी राइट एंड एक्नोलिजमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाई द पार्टी अगेंस्ट होम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेन द एक्नोलिजमेंट वॉज सो साइंड एक्नोलिजमेंट शुड बी राइटिंग इन राइटिंग एंड शुड बी साइंड अगर इन राइटिंग भी है और साइंड भी है देन ए फ्रेश पीरियड शेल बी गिवन सो द इफेक्ट ऑफ एक्नोलिजमेंट इज दैट द एक्नोलिजमेंट गिवस ए न्यू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन अथॉरिटी नोटेबल उन्नीस सौ बयासी सी एल सी पेज वन सिक्स सेवन फाइव नाइनटीन एटी टू सी एल सी वन सिक्स सेवन फाइव एक्नोलिजमेंट कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स ऑफ एन एक्नोलिजमेंट मस्ट बी कॉन्शियस कॉन्शियस एंड डिस्टिंक्ट एडमिशन of an existing liability of jural relations between the parties but there is nothing in law to require that an agreement should be expressed it may be implied provided the implication is a necessary implication so as to render the agreement clear and unequivocal it may be added that the agreement need not specify एवरी लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द थिंग एक्नोलिज इसके बाद उन्नीस सौ तिरानवे एम एल डी पेज वन जीरो फोर एडमिशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट लाइब्रेटी वुड अमाउंट टू एडमिशन बाई इंप्लीकेशन and be a good acknowledgement for purpose of section 19 limitation act where writing admitting the execution of a note was in the nature of a complaint to higher authority about getting the promissory note executed under pressure such writing would not constitute admission of liability under the promissory note in question for purpose of section 19 such acknowledgement being not valid parentis claim based there on was barred by limitation iska maqsad ye hua ki acknowledgement should be valid valid acknowledgement ke liye ye nahi hai ki wo kisi document ko challenge kar raha ho 
if a person is challenging the validity of a document in a different forum to phir wo ye nahi keh sakte ki jab aapne wahan iska acknowledge kar liya tha the answer is it was not an acknowledgement but it was a challenge to the document on certain grounds so this admission when a person is challenging the validity of a document and there in states some facts which constitute the validity of a document doubtful then that acknowledgement is not acknowledgement within the meaning of section 19 so mera khayal hai limitation act is over